Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. 7 minutes pour découvrir une partie de l'intimité de Johnny Hallyday avec l'un de ses plus proches, on va dire, Pierre Billon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis ravi d'être là. <rire> Il y a un an, la France, on va dire, perdait son idole, Johnny Hallyday est mort donc le 5 décembre 2017 ouais. et, et aujourd'hui il y a quelques jours paraît donc ce livre que vous avez écrit quelque part un aigle aux éditions Harper Collins vous étiez un, un proche de Johnny Hallyday je, je le disais un ami un confident mais aussi une relation de travail un producteur vous avez aussi composé et écrit pour lui oui j'ai été beaucoup de choses pour lui j'ai commencé j'ai commencé d'abord par effectivement écrire des chansons puis j'ai fini par être son producteur et après j'ai commencé à être son ami au moment où j'étais son producteur mais j'ai été vraiment son ami euh, euh, d'une façon plus intime à partir du moment où on a fait les road trips ensemble, à partir du moment où on a commencé à faire beaucoup de sport ensemble et puis beaucoup de, de voyages moto ensemble et de, et de choses euh, merveilleuses. Et donc on est devenu très amis euh, et on l'est resté pendant euh, pratiquement 40 ans. Quoi, voilà. Comment vous l'avez connu à l'origine Je l'ai connu parce qu'on faisait les, les shows. De... Moi, j'étais sur Sardou. Hein. Oui. Moi, j'ai travaillé avec Michel depuis, depuis une éternité. C'était mon ami d'enfance. Vous avez d'ailleurs composé ensemble. Je vole C'est moi qui ai fait Je vole, disons plutôt, femme des années 80, voilà. ces chansons-là. Et j'ai été producteur de Michel. J'ai fait Lille il n'y a pas longtemps. On a fait Lille, justement, euh, avec Michel en, en concert il n'y a pas longtemps. Et c'était très agréable de, de le faire. Je crois qu'on est passé quatre jours de suite ou une chose comme ça. On a joué pas loin. Et donc... Euh, euh, j'ai connu, euh, connu Johnny à ce moment-là parce qu'on faisait les shows des Carpentiers, ce qu'on appelle Ma Maïté et Gilbert Carpentier. Et il y avait des chansons euh, euh, one shot à écrire pour eux, qu'on faisait une juste une pour un, pour un spectacle. Et j'avais fait une chanson pour Johnny à ce moment-là, qui était euh, amusante. Et puis après, il avait trouvé ça sympa, tellement sympa que j'ai fait une deuxième chanson, mais là, qui d'un seul coup était pour le disque et qui s'appelait Le cœur en deux, et qui a très très bien marché. Et puis après, j'ai oublié de vivre, voilà. Et donc après, il m'a demandé de, de l'entraîner, d'être sportif, parce qu'il avait besoin de, sport, de, de se mettre complètement en forme pour faire le spectacle de Mad Max, qui était le spectacle du survivant. Et euh, ce qu'on a fait dans le début des années 80, je crois. Oui, 80, bien sûr. Ouais. Je suis resté avec lui en, de, pendant, en, en tant que producteur pendant 4 ans. Ouais. Voilà, en tant que prod, hein, on parle. Producteur, ouais. Mais vous étiez quand même voilà, déjà très proche de lui ah à oui, partager oui, bien sûr, bien sûr. cette intimité. Alors on était très proche parce que c'est compliqué d'être producteur de, de Johnny si t'es pas proche de, de Johnny parce que tu vas vivre avec lui euh, euh, pratiquement au quotidien, tu vas faire toutes les tournées avec lui au quotidien puisque le, le, le rôle du producteur était plus étendu qu'il n'est maintenant. Maintenant un producteur est quelqu'un qui fait euh, euh, principalement que les disques, tu vois. Alors que nous à l'époque on faisait les disques, on, on l'aidait, moi je le montais, aidais à monter, à, à monter la scène, à monter le tour de chant et puis à faire les spectacles et et finalement, j'étais en tournée avec lui toute l'année. Qu'est-ce qu qui vous a permis de créer cette amitié L'amour de la musique, du rock, des états unis de la moto, un peu tout ouais, ça Oui, je pense qu'on était, on était très, très similaires. Ouais. On, était, mmh. on était très amis et très similaires. On aimait, on aimait les, les mêmes choses, c'est-à-dire on aimait les mêmes, les mêmes genres de films. On aimait la moto, on aimait le rock'n'roll, bien évidemment. On était tous les deux branchés sur des guitares tout le temps, parce que je ne pouvais pas passer ma vie sans avoir une guitare. Lui, pareil. Euh, il aimait les belles bagnoles, euh, bon, moi aussi, euh, il aimait les motos, moi aussi, il aimait les, les, la littérature euh, euh, américaine, de, tu vois, de, de tout ce qui était, euh, tout ce qui est, bien sûr, Tennessee Williams et tout ça, il aimait la peinture de, de Norman Rockwell, voilà, oui. c'était quelque chose qu'il aimait, quoi. C'était facile ou difficile d'être l'ami de Johnny Hallyday, puisque vous avez eu une parenthèse dans cette... Amitié après, justement, oui, a... notamment le spectacle de Mad Max. Oui, il y, y a eu une parenthèse. Alors, c'était à la fois facile à partir du moment où tu, 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 tu savais ce qui, avec qui tu étais ami. Euh, tu savais que tu avais un truc qui était quand même incroyable comme, comme copain. Donc, euh, il fallait, fallait le... c'était une amitié toujours teintée de respect et teintée de, de, de boulot. Qu'est-ce qu que je peux faire pour lui Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses pour qu'on pour que, pour qu ne on dérape pas et Alors, même si tu es son ami, tu fais gaffe à lui. Quoi, savoir ça. rester discret. Ou ouais, il faut avoir resté discret. Ce que j'ai fait hein, pendant des années, personne ne m'a vu, moi. Ouais. Est-ce que vous étiez aussi Sardou, donc, ami avec voilà, Michel Sardou, la Isa Minelli ouais. aussi, ouais. voilà, quand même, Mais c'est Sardou qui m'a fait sortir de l'ombre, cet enfoiré. Ouais. Parce qu'on a, a fait la... Quand j'ai produit son dernier album, c'est moi qui ai fait son dernier album avec mon associé Jean Morat, donc on a fait le dernier album, et Michel me dit, « Bon, bah, maintenant que tu m'as fait faire l'album, on va faire une tournée. » Il D'accord, on va partir en tournée, bien sûr. » Mais il me dit, « Mais tu vas être sur scène avec moi. » Ah, je dis, bah, si tu veux, mais bon, je me suis remis à ça, et puis je me suis mis sur scène avec lui, ce que j'avais pu faire depuis un bon moment. Et puis là, il m'a mis en lumière, il dit, voilà, euh, c'est mon ami depuis, euh, depuis 40 ans, et voilà. 
on, on découvre donc votre histoire, hein, forcément, votre ouais. jeunesse, votre amour, effectivement, donc pour, pour la musique, pour ce style de vie, quelques souvenirs, forcément, et euh, voilà, ce, ce Johnny intime, pourquoi avoir voulu, comme cela, mettre sur papier euh, ces souvenirs, ah. et, une forme d'hommage au... Oui, une forme d'hommage d'une part, euh, plein de gens m'ont demandé, une forme d'hommage pour Sardou aussi d'ailleurs, euh, ouais. parce que tous ces gens-là m'ont demandé de me mettre en lumière, ben, j'ai dit les gars on va y aller, hein. et puis, euh, puis j'avais, euh, à la mort de Johnny, dès, dès, le, dès, dès les mois qui ont suivi, j'ai entendu beaucoup de choses en télé, euh, dites euh, en télé, euh, par les médias, enfin, dites, dites sur Laetitia, et qui n'étaient pas gentils pour elle, et il se trouve que moi je l'avais vu. Euh, euh, être parfaitement digne avec, avec mon pote jusqu'à la fin. Alors, euh, je me suis dit, quand même, c'est bizarre, tous ces gens-là que j'ai jamais vus dans l'entourage, euh, qui, qui dans l'impression qu'ils ont, qu ont passé leur vie avec Johnny, et ils n'arrêtent pas de dire des, des choses que je ne reçois pas euh, comme étant vraies. Donc, je me suis dit, je vais faire un livre en disant euh, ce que moi, je pense, parce que moi, ah ouais. moi je l'ai vu. Moi. Vous, Là, avez je dit, vous avez dit, par exemple, là, Laetitia n'aurait pas passé 24 ans euh, avec évidemment. lui, si elle est c'était le diable, c'était sincère. Parce que Vraiment, des fans de Johnny aujourd'hui euh, doutent. Je, Johnny, Johnny est pas, est pas, était pas un imbécile. Et, et s'il est resté 24 ans avec elle, il savait bien que ce n'était pas un démon, il savait bien que ce n'était pas une manipulatrice. Et puis, ce que je suis surtout venu, revenu sur le, sur le, à partir du moment où faire le livre, en disant, euh, j'ai entendu des gens dire que il était sous influence, ou qu'il pouvait être sous influence. Johnny n'a jamais été sous influence, jusqu'au dernier moment, il n'était pas sous influence. C'était lui le patron. Et ça vous fait de la peine, du coup, cette... Euh, oui, ça m'a voilà, embêté, bien ces histoires aujourd'hui, Mais c'est pareil pour, pour, pour des gens comme Sardou, c'est eux qui sont, qui sont patrons, ils sont patrons, sinon ils ne seraient pas où ils, sont, où ils sont. En tout cas, des souvenirs, vous en avez plein la tête, aujourd'hui, <rire> des images, voilà, de, de souvenirs, de road trip aussi avec lui en moto, ouais, c'était ça, peut-être les, les plus belles, pour moi, les pour plus moi, beaux moments Oui, c'est les plus bons moments pour moi avec Johnny, c'est quand on partait et qu'il n'était plus Johnny à l'idée. C'est ça. Alors bien sûr, il était toujours Johnny Hallyday, il sera toujours Johnny Hallyday, mais, oui, mais il était un peu plus, plus anonyme sur les routes ouais, américaines. Ouais, il était anonyme euh... sur les routes, puis lui, il était, il était heureux, il se rappelait de... Vous voyez, c est, c est, ça, lui revenait, ça lui remettait en tête, euh, euh, tu vois, d'un côté, euh, côté euh, Easy Rider, de l'autre côté des souris et des hommes, enfin bon, c'était cette espèce de, de, de mélange, qui, 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 un mélange entre, entre la moto pure et dure et, 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 le, et le culturel qui, qui lui plaisait. Quoi. Ces images et ces souvenirs de Pierre Billon compilés ici, donc dans ce livre, cher Pierre. Collins, Johnny, quelque part un aigle. Merci, bien bien d'être venu. Merci à vous, c'était très sympa. Merci infiniment. Pour nous parler de, de ce livre. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue dans un instant.